ഹലോ മക്കളെ ഇന്ന് ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഇ വി എസ് ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് അതിൽ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് മാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ത് നോർത്ത് ഏതാ ഈസ്റ്റ് ഏതാ വെസ്റ്റ് ഏതാ സൗത്ത് ഏതാ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുഗൾ ഭാഗം അതായത് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് എന്നുള്ളത് എന്താണ് മുഗൾ ഭാഗവും അതിൻ്റെ തായ്ഭാഗം എന്തായിരിക്കും സൗത്ത് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എന്താണ് വലതു ഭാഗം എന്തായിരിക്കും എന്താ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഏതായിരിക്കും ഈസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് വെസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി എന്താണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻസ് കേട്ടോ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വി ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് വി ട്രൈ ടു നോ ദ ഡയറക്ഷൻ സീസ്റ്റി ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സൺ എന്താണ് നമ്മൾ ട്രൈ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്ത് ഡയറക്ഷൻസ് എങ്ങനെ സണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് അറിയാൻ കഴിയാം എന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണല്ലേ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എന്താണ് വാ ദ റൈസിംഗ് സൺ എന്താണ് ഉദിച്ചു ഉയരുന്ന സൂര്യനാണ് അല്ലെ രാവിലെ തന്നെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന സണ്ണിനെയാണ് അല്ലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ മൈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇസ് നോർത്ത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അപ്പം നമ്മള് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്തായിരിക്കും നോർത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏ അപ്പൊ അവള് നേരെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ഉയരുന്ന സൂര്യനെ കാണുമ്പോ സൂര്യൻ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉദിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് നിന്ന് അല്ലേ എന്താ സൂര്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടുന്ന വെസ്റ്റ് നിന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഏതായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നോർത്തും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എന്തായിരിക്കും സൗത്തും ആയിരിക്കും അല്ലെ ഉം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പൊ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കേ ഒരു പ്ലസ് ആദ്യം ഒരു പ്ലസ് ഇടുക ഉം പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ സണ്ണ് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി നോക്കി നിൽക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ആ സണ്ണിനെ നോക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെ ആയിരിക്കും സണ്ണിനെ നോക്കുന്ന സ്ഥലം ആ റൈസിംഗ് സണ്ണാണ് അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് എന്നാണ് സണ്ണ് ഉദിച്ചു വരുന്നത് അല്ലെ ഏ സൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെസ്റ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ബാക്ക് വാഷം എന്തായിരിക്കും അവളുടേത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും വെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഏ പിന്നെ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഏതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നോർത്ത് ഈ ഭാഗം സൗത്തും ആയിരിക്കും അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഉം Observe the picture. How does Lina find out the direction by looking at the rising sun? Now, you see Lina and you see the direction of the sun. You see the direction of the sun. You see the direction of the sun. To which direction is Lina facing? Now, in which direction is Lina facing? Now, in which direction is Lina facing? സണ്ണ് ഉദിച്ചു വരികയാണ് അല്ലെ സൺ റൈസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ സൺ റൈസ് ചെയ്യൽ എവിടുന്നാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ എവിടുന്നാ ഈസ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ അവള് മുഖം എവിടേക്കാ നിൽക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് അല്ലെ ഉം വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ലീനാസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അപ്പൊ അവളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഏത് ഭാഗത്തായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഏത് ഭാഗത്തായിരിക്കും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് യെസ് സൗത്തിൽ അല്ലെ ഉം വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ലൈൻ ലീനാസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പറയുമ്പോൾ ഓൾദ് എന്താണ് സൗത്തിൽ അല്ലേ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് ഹെർ ഷേഡോ ഫോൾ ഇപ്പൊ അവളെ ഡയറക്ഷൻ അവളെ ഷേഡോ ഉണ്ടല്ലേ അവളുടെ എന്താ നീല് നീല എവിടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഈ സൂര്യന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാ വെസ്റ്റിൽ അല്ലേ ഉം ഓക്കെ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നോർത്തും ആയിരിക്കും ഓക്കെ How can we know the directions when the sun is not seen? This is the sun in the sun. This is the direction of the sun. This is the sun in the sun. The sun is not the sun. The sun is the sun. The sun is the sun. The sun is the sun. എത്തിപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ആണെങ്കിലും എന്താണ് സണ്ണിനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഉം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ല ഏ സണ്ണിനെ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക സൗത്ത് എവിടെ നോർത്ത് എവിടെ ഈസ്റ്റ് എവിടെ വെസ്റ്റ് നേരല്ലേ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക അതിലാണ് ഇതാ മറൈനാസ് കോമ്പസ് അല്ലെ മറൈനാസ് കോമ്പസ് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് ഇതാണ് എന്ത് നമ്മളെ ഡയറക്ഷൻ അറിയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇതിൽ കണ്ടില്ല നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അല്ലെ ഉം അതങ്ങനെ ദ മറൈനസ്
ഓൾവേസ് പോയിന്റ് ചെയ്തത് ദ സ്പെഷ്യലി മാർക്ക്ഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ നീഡിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നോർത്ത് പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻഡ് ഓഫ് ദ നീഡിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്തിലാണ് മനസ്സിലായി ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നീല കളർ അടിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ ആ നീല കളറിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ദ സ്പെഷ്യലി മാർക്ക്ഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ നീഡിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് നോർത്ത് ഓക്കെ നോർത്ത് ആണ് വി ക്യാൻ മാർക്ക് ദ ഫോർ ഡയറക്ഷൻ കീപ്പിംഗ് ദ മറൈൻസ് കോമ്പസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് റൂം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം നാല് ഡയറക്ഷനും ഈ മറൈനസ് കോമ്പസ് ഏഹ് നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൽ മറൈനസ് കോമ്പസ് നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും നാല് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇത് നോർത്ത് സൗത്തിലാണ് നിൽക്കുക ഈ സ്പെഷ്യലായി മാർക്ക് ചെയ്തത് നോർത്തിലായിരിക്കും ഏഹ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കഴിയും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ബാക്കി ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ കേട്ടോ ഇനി സ്കെച്ച് ഓഫ് എ സ്കൂൾ നോക്കൂ ഒരു സ്കൂളിന്റെ സ്കെച്ച് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിൽക്കേ ഇതാ നോർത്ത് മുഗൾ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഈ നാല് ഭാഗമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ എന്താ കൊടിയൊക്കെ വെച്ച സ്ഥലം ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ ഉയർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് പുകയൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പൊ ക്യാൻറ്റീൻ ആയിരിക്കില്ല ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ അതിൽ ഇതാ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ അല്ലെ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ഇൻഡെക്സ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് ഈ സ്റ്റേജ് കണ്ടോ ഇത് സ്റ്റേജ് അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് ഇതേ ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് അല്ലെ പിന്നെന്താ കുക്കിംഗ് ഷെഡ് പോക പോകുന്നത് അല്ലെ കുക്കിംഗ് ഷെഡ് ആണ് ഇത് അല്ലെ പിന്നെ സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് 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 സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെന്താണ് ഇത് വെല്ലാണ് കേട്ടോ കിണർ അല്ലെ ഇതാണ് കിണർ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മളെ ഒരു കിണറും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സ്കെച്ച് വരച്ച കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഇട്ട് എന്താ സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൂചകങ്ങൾ ഇൻഡെക്സ് കൊടുക്കും വേണം ഇത് ഇത് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ സ്വാമി ആരെങ്കിലും ഇത് എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ നമ്മൾ സ്കെച്ച് വരച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ സൈഡിൽ എന്താക്കണം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാന്നുള്ളത് ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി അതാണ് ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ഇത് എന്താന്നൊക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് തന്നോണ്ട് നമുക്ക് എന്താക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ സ്കെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻഡെക്സും സൈഡിൽ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്കെച്ച് ഓഫ് എ നന്ദന സ്കൂൾ സ്കൂൾ എന്താണ് നന്ദനന്റെ സ്കൂളിന്റെ ഒരു സ്കെച്ച് ആണ് ഇത് കേട്ടോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രം ദ സ്കെച്ച് അപ്പൊ എന്താണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ സ്കെച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്കെച്ചിൽ നിന്ന് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓൺ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ അപ്പൊ സ്കൂളിന്റെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൺ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ സ്കൂളിന്റെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതാണ് സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ ഇത് സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗിന്റെ എന്താണ് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ആ നോർത്ത് ഇതാ ഇവിടെ നോക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് നോർത്ത് ഭാഗത്താണ് എന്ത് സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് അല്ല എന്ത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ വരുന്നത് അല്ലെ നോർത്ത് ഭാഗം ഇനി എന്താണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അല്ലെ ഓൺ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ കുക്കിംഗ് ഷെഡ് ഈസ് ദ വെൽ ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് കുക്കിംഗ് വെല്ല് കുക്കിംഗ് ഷെഡിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഈ വെല്ല് കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് കുക്കിംഗ് അല്ലെ ഇത് അല്ലെ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്താണ് വെല്ല് അപ്പൊ ഏതാണ് ഈസ്റ്റിൽ അല്ലെ ഈ എന്താണ് കുക്കിംഗ് ഷെഡിന്റെ ഈസ്റ്റിലാണ് എന്ത് ഈ വെല്ല് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഓൺ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് എന്താണ് ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റിന്റെ ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റിന്റെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് സ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് ഇതാ ഇതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജ് ഭാഗത്തില്ലേ അപ്പൊ ഈസ്റ്റിൽ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈസ്റ്റിലാണ് വരിക ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഡ്രോ എ സ്കെച്ച് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ ഇൻ ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഡയറി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങളെ ബുക്കിൽ എന്താക്കുക നിങ്ങൾ സ്കൂളിന്റെ സ്കെച്ച് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഇതൊന്ന് നോക്കി ഇതിന് ഈ ഇതിന് സൂചനകൾ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും എത്ര ഇത് ഇത് വാർഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ അല്ലെ എത്രയും വാർഡുകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഇത് റോഡാണ് അല്ലെ അപ്പൊ റോഡ് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന നോക്കിയാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ വാർഡിലും നാലാമത്തെ വാർഡിലും രണ്ടാമത്തെ വാർഡിലും പതിനൊന്നാം വാർഡിലും പത്താം വാർഡിലും റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ സ്കൂള് ഏത് പഞ്ചായത്ത് ഏത് വാർഡിലാണ് സ്കൂൾ ഉള്ളത് ഇതാ ഏതൊക്കെ അതാ ഇതാണ് സ്കൂൾ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വാർഡിലുണ്ട് ഇതാ മൂന്നാം വാർഡിലുണ്ട് ഒന്നാം വാർഡിലുണ്ട് ഒമ്പതാം വാർഡിലുണ്ട് അല്ലെ ഉം പിന്നെയാ റിവർ റിവർ ഏതൊക്കെ വാർഡിലാണ് ഉള്ളത് റിവർ ഇതാ ഇതാണ് ഇട്ട് അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് അപ്പൊ റിവർ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് റിവർ ഇതാ ഒന്നാം വാർഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടാം വാർഡിലുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നാലാം വാർഡിലുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ എട്ടാം വാർഡിലും ഏഴാം വാർഡിലും ഉണ്ട് അല്ലെ ഉം പിന്നെ എന്താ അവിടെ വരുന്നത് പാഡി ഫീൽഡ് ഏതൊക്കെ വാർഡിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ വേഗം പറ പാഡി ഫീൽഡ് ടീച്ചർ പറയുന്ന മുന്നേ വേഗം പറഞ്ഞ ആ യെസ് ഏതൊക്കെ ഇതാ ഇതാണല്ലേ ഒന്നാം വാർഡില് രണ്ടാം വാർഡില് ഏഴാം വാർഡില് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് പബ്ലിക് വെൽ വെല് അല്ലെ പബ്ലിക് വെൽ എന്താണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കി ഒന്ന് ഇതാ ഒന്നാം വാർഡിലുണ്ട് അല്ലെ രണ്ടാം വാർഡില് മൂന്നിലുണ്ട് പിന്നെ എവിടെ ആറാം വാർഡില് പിന്നെ ഒമ്പതിലുണ്ട് പതിനൊന്നിലുണ്ട് അല്ലെ ഇതിലൊക്കെ പബ്ലിക് വെല്ലു ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിടും മക്കളെ ആ അത് സിമ്പിൾ ആണല്ലേ അപ്പൊ അത് മാപ്പ് നോക്കി നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഉം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാപ്പിൽ ഒരാൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയേ സ്റ്റഡി ദ മാപ്പ് ഓഫ് അനാര പഞ്ചായത്ത് ആൻഡ് ലീസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഈച്ച് വാർഡ് എന്താണ് ഈ അനാര പഞ്ചായത്തിന്റെ മാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് എന്താക്കാണ് ഈച്ച് വാർഡിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് എഴുതാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉം പിന്നെ വാർഡ് വണ് വാർഡ് വണ്ണുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഷെയർസ് ബോർഡർ വിത്ത് തമിഴ്നാട് ആ അത് അവിടെ നോക്കിയേ വാർഡ് വണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതാണല്ലേ തമിഴ്നാടുവിന്റെ ബോർഡർ ആയിട്ട് എന്താണ് എന്താ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടാം വാർഡും അതെ തന്നെ തമിഴ്നാടുവിന്റെ ബോർഡർ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ മൂന്നാം വാർഡും അതേപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാടുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഉം ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് ഈ ചരൽപുഴ പഞ്ചായത്ത് ആർക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരാണോ ആ എന്താണ് ഏഴാം വാർഡ് ആറാം വാർഡ് അഞ്ചാം വാർഡ് മൂന്നാം വാർഡും ഈ ചരൽപുര പഞ്ചായത്ത് അല്ലെ പിന്നെ ഇരുത്തറ പഞ്ചായത്ത് ദാ ഒമ്പതാം വാർഡും എട്ടാം വാർഡും ഏഴാം വാർഡും പഞ്ചായത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പെരിയപുരം പഞ്ചായത്തോ ആരൊക്കെയാ ഒമ്പതാം വാർഡും പത്താം വാർഡും പതിനൊന്നാം വാർഡും ഒന്നാം വാർഡും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒന്നാം വാർഡിന്റെ പറയുന്നത് ഷെയർ ബോർഡർ വിത്ത് തമിഴ്നാട് പിന്നെ ഹാസ് എ പബ്ലിക് വെല്ല അവിടെ പബ്ലിക് വെല്ല ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ അവിടെ എന്താ സ്കൂൾ ഉണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ റിവർ ഉണ്ട് അതേപോലെ രണ്ടാം വാർഡിന്റെയും മൂന്നാം വാർഡിന്റെയും നാലാം വാർഡിന്റെയും അഞ്ചാം വാർഡിന്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്താക്കാ ആ അതിന്റെ പ്രത്യേകത പിക്യുലാരിറ്റീസ് എഴുതുക വാർഡിന്റെ ഒക്കെ കേട്ടോ അതേപോലെ സിമ്പിൾ അല്ലേ എഴുതാനേ അതേപോലെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ നൗ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പിക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് യുവർ പഞ്ചായത്ത് ഫ്രം ദ മാപ്പ് ഓഫ് യുവർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇനി നിങ്ങൾ എന്താക്കുക നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് ഏർ ഫ്രം ദ മാപ്പ് ഓഫ് നിങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മാപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് എന്താക്കുക നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പിക്യുലാരിറ്റീസും നിങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ടീച്ചർ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ നന്നായി ഇത് പഠിക്കുക അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ കുറച്ച് കുറച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് വിശദമാക്കി തന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക നന്നായി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇത് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ